eh, la tercera. Bueno, cuando empezamos eh, siempre añorábamos poder tener regularidad. Bueno, así se está dando, gracias a Dios, eh, ya la tercera con mucha convocatoria, con buena predisposición de, de, de los participantes. Bueno, ya un clásico de la ciudad. ¿Cuántos inscriptos en este caso tenemos para este sábado? Eh, bueno, el la último número no, no vi todavía, pero iban 300, casi 390. Y nos está faltando los dos días más fuertes, que, que todavía se pueden inscribir, que son mañana viernes y, y el sábado hasta las 17. Bueno, aquellos que están escuchando en este momento y todavía tienen tiempo para, para anotarse, ¿cómo pueden hacer y cuál va a ser el recorrido a recorrer? Bueno, eh, para inscribirse a través de la página de bahíacorre.com.ar se pueden inscribir ahí y pueden realizar el pago en eh, cualquiera de los dos locales de Rosenda, que la verdad que nos da una mano grandísima. Si no pueden venir mañana viernes a partir de las 16.30 a 20.30 o el sábado de 9.17 y hacen todo acá. No tienen que entrar en la página, no tienen, o sea, hacen toda la inscripción completa acá porque ya está la, la gente de la empresa eh, acá en el lugar haciendo la entrega de lo, del, del número con el chip para los corredores, del número convencional para el caminante y, bueno, y, y la remera. Eh, en el caso de los recorridos eh, optamos por algo un poco más eh, sencillo y bueno, elegimos partir desde el Palacio Municipal, ahí desde el Mástil, eh, por Avenida San Martín, hasta 115, hasta la calle 115, ahí será el retome de los caminantes de 3 kilómetros. En el caso de los que corren 5, eh, va a ser hasta eh, la, rodeando la plazoleta de los caídos, enfrente del cementerio. Y en el caso de los 10 kilómetros, suben hasta el semáforo de la Avenida Circunvalación Perón, toman hacia Rotonda de Espelucio, Pueblo Nuevo, luego eh, por Avenida Brunengo hasta 325 y retomamos para completar eh, con el mismo recorrido el regreso. Resignamos eh, incluso alguna ganancia y esto eh, da a las claras el objetivo que tiene la institución de que es hacer una, un evento para la comunidad eh, y no como eh, a la comunidad siempre le llega esto de que Bomberos siempre está tratando de recaudar dinero, que es cierto, es una necesidad, está un reflejo claro, real, las puertas de la institución están abiertas, los números siempre son claros, es algo que, que nos, eh, no, nos caracteriza, este, pero bueno, en este caso, eh, buscando facilitar eh, con lo mínimo que podemos cobrar para que haya mucha participación. Muy bueno, ¿y cuál es la finalidad de, de, de lo recaudado, Pablo? Bueno, eh, si llegara a haber algún, algún este, dinero recaudado que, que nos sobre, que bueno, estamos buscando en este caso comprar una herramienta que no tenemos en la institución, es una cámara termográfica, eh, lo que permite es cuando uno ingresa a una vivienda eh, que está con un principio de incendio o con un incendio declarado, eh, puede encontrar eh, fácilmente el foco eh, y extinguirlo, ¿no? que de otra manera uno eh, tiene que exponerse un poco más. Eso es un elemento de un valor que ronda entre los 150 mil y 200 mil pesos. Eh, en esta oportunidad se da nuestro evento de la mano con uno eh, que también organiza otra institución sin fines de lucro, como es eh, el Club Esportivo Independiente, que es la Fiesta del Asador. Y bueno, con ellos nos hemos puesto de acuerdo para, que, para, para facilitarle un poco el, la llegada de la gente al evento, que se da a la misma horario y va a estar cortada la avenida. Eh, el personal de tránsito que esté cortando las arterias cercanas eh, va a permitir que para estacionar accedan hasta la avenida.